दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे एक हॉस्पिटल के लिए वेबसाइट बनाने वाले हैं मेनली जो हम टारगेट करेंगे एक हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट को आज की वीडियो के अंदर वो होने वाला है डेंटल क्लिनिक अब ये एक सेपरेट क्लिनिक भी हो सकता है डेंटल का यानी कि दांतों के डॉक्टर या फिर एक हॉस्पिटल का हिस्सा भी हो सकता है ठीक है आपको मालूम है हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो ये आपके ऊपर है जब आपको इस तरीके का क्लाइंट मिलेगा जिसे एक डेंटल क्लिनिक की वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होगी तो आप कुछ चेंजेस करके उन्हें ये वेबसाइट दे सकते हो और बदले में पंद्रह बीस हजार रुपये बड़े ही आराम से चार्ज कर सकते हो तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे एक वेबसाइट बनाएंगे बिना किसी कोडिंग नॉलेज के हम इसको वर्ड के अंदर बहुत ही ईजिली बहुत ही जल्दी क्रिएट करने वाले हैं एक बार मैं आपको इसको रिफ्रेश करके इसका डेमो चेक करा देता हूँ रिफ्रेश करने पे आप यहां पे देखोगे एक एनिमेशन यहां पे आया है तो ये जो पूरी वेबसाइट है फुल ऑफ एनिमेशन है मैं आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूं आप देखो बहुत ही अच्छे अच्छे एनिमेशन यहां पे मैंने यूज किया है जिसके लिए कोई भी कोड नहीं किया जी हां आप भी बिना कोड किए वर्ड की हेल्प से इस पूरे के पूरे वेबसाइट को आप यहां पर बना लोगे बहुत ईजी है इसको बनाना इसके डेमो को हम लोग चेक करते हैं आपको एक बार रिफ्रेश करके चेक कराता हूं इस वेबसाइट को तो ये जो है ये आपका यहाँ पे एक लोगो होगा और ये आपका होम पेज अबाउट एस पेज सर्विसेज रिव्यू कॉन्टेक्ट ये आपके नेव बार है यानी कि नेविगेशन है इसी के साथ साथ यहाँ पे आपका फोन नंबर है कोई कॉल करना चाहे तो आपको यहाँ से नंबर देख करके कॉल कर सकता है आपका एक टैगलाइन होगा बुक एंड अपॉइंटमेंट का एक ऑप्शन है क्लिक करने पर बुक एंड अपॉइंटमेंट के पास पर्सन जो है वो पहुंच जाएगा नीचे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो एक सेक्शन है वेलकम टू डेंटल क्लिनिक यहाँ पे आपका डिटेल्स है एक्सपीरियंस डेंटिस्ट फ्रेंडली क्लिनिक नियर यू बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपके पास एक इमेज है मैं आपको बताऊंगा ये टेक्स्ट को कैसे चेंज करना है कलर कैसे चेंज करना है और इमेजेस को कैसे चेंज करना है नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है न्यू पेशेंट फोन नंबर दिया है असिस्टेंस के लिए आप कॉल कर सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप प्रोवाइड कर दोगे क्लिनिक के अकॉर्डिंग और यहाँ पे आपके पास फॉर्म है जो एक नया कस्टमर फिल करेगा पेशेंट फिल करेगा उसका नाम उसका ईमेल उसका फोन नंबर अगर वो खाली रख करके इसको फिल कर देगा तो फिर ये एक एरर जनरेट करेगा नीचे आते हैं यहाँ पे एक फोटोग्राफ है आप इसको चेंज कर सकते हो कमिटेड टू डेंटल एक्सेलेंस और ये डिटेल्स हैं आप पढ़ सकते हो और नीचे स्क्रॉल करते हैं हम लोग कंप्लीट केयर ऑफ योर शेड्यूल क्या क्या है एक्सपीरियंसड है एडवांस ट्रीटमेंट है गारंटेड रिजल्ट है मॉडर्न इक्विपमेंट्स है आप इन आइकन्स को भी चेंज कर सकते हो नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ये आपके पास एक सेक्शन है इसके ऊपर माउस लेके जाने पे आप देख सकते हो कलर हल्का सा डार्क हो रहा है इसी के नीचे बुक एंड अपॉइंटमेंट का एक ऑप्शन है और यहाँ पे क्लाइंट्स के रिव्यूज़ हैं स्क्रॉल करता हूँ तो गूगल मैप के ऊपर आप चेक कर सकते हो और ये रहा आपका एक फॉर्म और ये रहा आपका गूगल मैप बुक एंड अपॉइंटमेंट का फॉर्म ये रहा अगर मैं खाली छोड़ कर सबमिट करूंगा तो ये बोलेगा पहले डिटेल्स को फिल करो नीचे आपका एक फोटो सेक्शन है यहाँ पे आप सोशल मीडियाज के लिंक पास कर सकते हो जिसके ऊपर क्लिक करते ही कस्टमर सोशल मीडियाज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा मैं एक बार इसे रिफ्रेश कर देता हूँ रिफ्रेश करने के बाद अब बात करते हैं इनके बारे में ये वेबसाइट वन पेज वेबसाइट है और स्मूथनेस के साथ इसमें स्क्रॉलिंग इफेक्ट है अगर मैं अबाउट एस पर क्लिक करूँ तो आप देखोगे अबाउट एस के ऊपर यह हमें ले करके जाएगा अगर मैं सर्विसेज पर क्लिक करूं तो यह हमें सर्विसेज के सेक्शन पे लेकर के जाएगा और अगर मैं यहां पे रिव्यूज पे क्लिक करूं तो ये रिव्यूज के ऊपर लेकर के जाएगा सिमिलरली जो लास्ट एरिया है कॉन्टेक्टर्स तो ये कॉन्टेक्टर्स के ऊपर लेकर के जाएगा ये आपका एक कॉन्टेक्टर्स का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा तो ये कुछ कोई ओवरव्यू था पीछे आपके सामने ओवरले पे एक इमेज लगी हुई है तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग ये बनाने वाले हैं अब क्योंकि ये वेबसाइट जो है डेंटल क्लिनिक के लिए रहेगी तो ऑब्वियसली क्लाइंट उन्हें सर्च करेंगे ऑनलाइन तो इस वेबसाइट का ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो इसे ऑनलाइन लेकर के आने के लिए हम लोग यहाँ पे डोमेन रेसर का यूज़ करेंगे जो कि आपको डोमेन एंड होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं काफ़ी फास्ट रिलायबल एसएसडी की स्टोरेज आपको यहाँ पे मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ डोमेन रेसर इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे ये वेबसाइट पूरे तरीके से मोबाइल फ्रेंडली है डिवाइस फ्रेंडली है इसका मतलब अगर आप इसे मोबाइल पर ओपन करोगे तो मोबाइल के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेगा ये अपने आप को अगर आप इसे टैबलेट पे ओपन करोगे तो टैबलेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ये अडॉप्ट करेगा ये आपका नेविगेशन है तो अगर आप अबाउट एस पे क्लिक करोगे तो अबाउट एस के ऊपर आप चले जाओगे स्क्रॉल डाउन करता हूँ सिमिलरली आप सारी चीज़ों को यहाँ पे चेक कर सकते हो ये पूरे तरीके से आपका मोबाइल फ्रेंडली है टैबलेट पी जिस स्क्रीन
सारे के सारे एनिमेशन आपका फॉर्म सब कुछ मोबाइल के ऊपर भी सही तरीके से काम करेगा तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि ये मोबाइल पर अच्छा खुलेगा या नहीं खुलेगा बिल्कुल खुलेगा तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली डिस्कस करते हैं इस वेबसाइट को आप लोग कैसे क्रिएट करोगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें आपको यहाँ पे पूरा का पूरा प्ले मिल जाएगा जिसके अंदर मैंने ऑनलाइन कोर्स सेल करने के लिए वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक फ्लिपकार्ट एमेजॉन जिसमें आप प्रोडक्ट बेच सकते हो पेमेंट ऑप्शन भी एडेड है उसके अंदर स्विगी जोमेटो की तरह रियल टाइम वेबसाइट एंड्रॉयड एप्लीकेशन के साथ और भी बहुत कुछ है जो मैंने करा रखा है आपको जरूर पसंद आएगा और एक बार जरूर चैनल के प्लेलिस्ट को जाकर के देखें यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट गेम डेवलपमेंट वेब डिजाइनिंग गूगल की तरह सर्च इंजन बनाना चैटिंग एप्लीकेशन बहुत कुछ है जो मैंने करा रखा है आपके प्रोजेक्ट के लिए काफी अच्छे ट्यूटोरियल्स वो है अब देखिए इस वेबसाइट को मैं डायरेक्टली लाइव बनाने वाला हूँ ऑनलाइन बनाने वाला हूँ डोमेन और होस्टिंग के जरिए तो अगर आपके पास करेंटली डोमेन और होस्टिंग नहीं है तो भी आप इसे क्रिएट कर सकते हो आपको ये वाला वीडियो देखना है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा कि वर्ड को अपने ही कंप्यूटर पर कैसे इंस्टॉल करें तो फिर आप वर्ड को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करके आगे के स्टेप को फॉलो अप कर सकते हो और इस वेबसाइट को बहुत ईजिली क्रिएट कर सकते हो मैं ये रिकमेंड करूंगा आप इस वीडियो को भी देखें और जो मैं अभी करने जा रहा हूँ ऑनलाइन वो भी आप चेक करें ताकि एक आपको आइडिया हो ऑनलाइन होस्टिंग सर्वर के ऊपर कैसे काम होता है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए कम से कम दो चीजों की जरूरत होती है पहला होता है आपका डोमेन दूसरा होता है आपका होस्टिंग डोमेन होता है आपके वेबसाइट का नाम पहचान आइडेंटिटी जैसे कि डोमेन रेसर डॉट कॉम गूगल डॉट कॉम फेसबुक डॉट कॉम तो ये जो डॉट कॉम डॉट इन अलग अलग जो नाम होते हैं ना ये आपका एक डोमेन नेम कहलाता है होस्टिंग वो जगह होती है जहां पे इन फाइलों को आपने अपने वेबसाइट को बनाने के लिए जो भी फाइलों की रिक्वायरमेंट आपको होती है इमेजेस हो कोड हो सी हो एच हो पी हो कुछ भी हो सारे के सारे फाइल किसी ना किसी जगह पे तो रखोगे जब अपने ही कंप्यूटर पर बना रहे होते हो तो आपके कंप्यूटर में सेव होता है आपके हार्ड डिस्क या फिर एस के अंदर जो अब ये आपके पास है लेकिन ऑनलाइन माइग्रेट करते हैं तो उस चीज को उस स्टोरेज को हम लोग होस्टिंग कहते हैं तो ये आपको चाहिए होता है ये दोनों चीजें मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक वेबसाइट को ऑनलाइन लेकर के आने के लिए और इस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे डोमेन रेसर का यूज करेंगे डोमेन रेसर को यूज करने का मेन मोटिव ये है आप रीड आउट कर सकते हो 16 क्रॉस फास्टर स्पीड आपको मिल जाएगा एज कंपेयर टू अदर्स एस की स्टोरेज है जो कि काफी ज्यादा फास्ट होता है लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा वो लिनिक्स मिल जाएगा जो कि काफी फास्ट रिलायबल और सिक्योर माना जाता है अगर आपको सिर्फ डोमेन की रिक्वायरमेंट हो तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके अपने लिए एक डोमेन नेम सेलेक्ट कर सकते हो बहुत सारे एक्सटेंशन यहाँ पे अवेलेबल है मैं यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ और यहाँ से आप डायरेक्टली चले जाओगे वेब होस्टिंग पे यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है आप रीड आउट कर सकते हो लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी प्योर एस एस डी डिस्क स्पेस फ्री एस एस एल सर्टिफिकेट ये क्या चीज होता है एच टी टी पी एस को कहते हैं जो ऊपर आपको मिलता है सिक्योर कनेक्शन और सिक्योर एंड ट्वेंटी एक्स फास्टर स्पीड ये आप रीड आउट कर सकते हो सी पैनल है बहुत कुछ है जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपके सामने जो भी होस्टिंग प्लान है वो 20 क्रॉस फास्टर है यानी कि 20 गुना ज्यादा फास्ट है ट्वेंटी टाइम्स मोर फास्टर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लान है जो भी आपको सूटेबल लगता है अपने बजट अपने काम के अकॉर्डिंग आप उस हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो फिर भी मैं आपको क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको सिर्फ स्कूल या कॉलेज का एक प्रोजेक्ट ऑनलाइन लेकर के आना है तो फिफ्टी पर मंथ वाला आपके लिए सूटेबल है आठ नौ सौ रुपए में आपका काम हो जाएगा यहाँ पे टोटल बस एक आप एक यहाँ पे क्या करोगे जो डोमेन आप सेलेक्ट करोगे डॉट एक्स वाई जेड या किसी और एक्सटेंशन का सेलेक्ट कर लेना आठ नौ सौ रुपए में आपका काम हो जाएगा वेबसाइट आपकी ऑनलाइन आ जाएगी अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है और आपने अभी अभी काम शुरू किया है वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट का तो मैं फुल रिकमेंड करूंगा आंख बंद करके डायरेक्टली आपको ये लास्ट वाला एडवांस्ड प्लान जो है ये ऑप्ट करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर आप एक बार सर्वर बाय कर लो होस्टिंग बाय कर लो और आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो और क्लाइंट से आप बार बार पैसे अर्न कर सकते हो फिर आपको बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है होस्टिंग को मैं फिलहाल यहाँ पे ट्यूटोरियल बना रहा हूं तो मैं यहाँ पे जाऊंगा जो ये बाय डिफॉल्ट रिकॉमेंड कर रहा है सिल्वर प्लान वन सिक्सटी पर मंथ इसके अंदर मैं तीन वेबसाइट होस्ट कर
व्यू मोर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक डोमेन नेम रजिस्टर करना पड़ेगा अपने लिए एक डोमेन सेलेक्ट करना पड़ेगा लेटेस्ट से मैं यहाँ पे कहता हूँ साइबर डेंटल और इसके बाद डॉट कॉम डॉट इन जो भी एक्सटेंशन की आपको रिक्वायरमेंट है आप वो सेलेक्ट कर ले लेटेस्ट से इस टूटोरियल के लिए मैं यहाँ पर डॉट इन पर टिक लगा देता हूँ चेक के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर ये यह बोल रहा है डोमेन नेम अवेलेबल है अब ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ये एक बार में आपको मिल जाए ये यूनिक होता है एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन के अंदर तो साइबर डेंटल और किसी ने अगर पहले से ऑप्ट कर रखा है डॉट इन के साथ तो मैं नहीं कर सकता मुझे कुछ वर्ड कम करने पड़ सकते हैं ज़्यादा करने पड़ सकते हैं कैरेक्टर चेंज करना पड़ सकता है क्योंकि ये यूनिक होता है तो अगर आपको एक बार में नहीं मिलता है ये तो उसको चेंजेस करें हो जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे कॉन्टिन्यू पर क्लिक करोगे कॉन्टिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगा सिल्वर प्लान आपने ऑप्ट किया है तीन वेबसाइट होस्ट कर सकते हो अनलिमिटेड स्टोरेज है अनलिमिटेड एफ अकाउंट है सारे डिटेल्स आपको यहाँ मेंशन किए गए हैं आपको यहाँ प्राइस देखने को मिलेगा कंटिन्यू पर क्लिक करें अगेन कंटिन्यू पर क्लिक करें आपके सामने पेज आ जाएगा ये आपका होस्टिंग है ये आपका डोमेन है यहाँ पे आपका टोटल प्राइस है चेकआउट के ऊपर आपको क्लिक करना है चेकआउट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल्स जो हैं वो पास कर दें अपने आपका नाम आपका फ़ोन नंबर ई एड्रेस लास्ट नेम एड्रेस एक पासवर्ड जनरेट करना है जिस तरीके से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो उसी तरीके से आपको ये करके अपने ऑर्डर को प्लेस करना है एक बार आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाता है तो आप क्या करोगे मेन पेज पे आ जाओगे मेन पेज पे आने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे ये जो पेज है ये क्लाइंट का लॉगिन एरिया है यहाँ पे आपको वो ई और पासवर्ड प्रोवाइड करना है जो आपने पीछे वाले पेज के ऊपर अपने प्लान को सेलेक्ट करने के टाइम पर जनरेट किया था तो मैंने इसको ई और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया है इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन का इसके ऊपर आपको क्लिक करना है लॉगिन करने के बाद ये आपका क्लाइंट डैशबोर्ड है जितने भी सर्विसेज आपने ऑप्ट किए हैं यहाँ पे उसका नंबर लिख करके आएगा इसके ऊपर आपको क्लिक करना है क्लिक हो जाने के बाद जो भी डोमेन आपने सेलेक्ट किया होगा जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक कर रखा है वो आपको यहाँ दिखेगा आपको सिंपली एक्टिव के ऊपर क्लिक करना है एक्टिव पर क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा लॉग टू सी पैनल इसके ऊपर क्लिक करें आप चाहें तो पिछले वाले टैब को कट कर सकते हैं अब ये जो ऑप्शन है ना ये आपका सी पैनल है यहाँ पे डोमेन रेसर आपको 100 प्लस ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जैसे कि ईमेल्स के लिए दुनिया भर के ऑप्शन है जेट बैकअप के लिए है फाइल्स के लिए है एस के लिए है डेटाबेस के लिए है ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो आप इस होस्टिंग के जरिए काफ़ी कुछ सीख सकते हो हमें फिलहाल मतलब है इस टूटोरियल के अकॉर्डिंग वर्ड से तो मैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ वर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको इंस्टॉल नाव का उसके ऊपर क्लिक करें यहाँ पे आपको जो भी लेटेस्ट वर्जन दिखता है वर्ड का उसे आप सेलेक्ट करें ये हो जाने के बाद मेक श्योर sure यहाँ से आप करेक्ट डोमेन नेम सेलेक्ट करें अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन्स हैं एक से ज़्यादा है तो और यहाँ से डब्ल्यू को हटा दे हमें उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है नीचे स्क्रॉल डाउन करें साइट का एक टाइटल और नेम पूछेगा इसे हम बाद में चेंज कर सकते हैं डोंट वरी वर्ड के डैशबोर्ड के लिए यहाँ पर आपको एक यूज़र नेम जनरेट करना है और नीचे पासवर्ड जनरेट करना है तो मैं यहाँ पर फटाफट से जनरेट कर देता हूं उसे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा इंस्टॉल का ऑप्शन उसके ऊपर क्लिक करना है तो आप चेक कर सकते हो वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है आपको यहां एक मैसेज भी देखने को मिल जाएगा इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली एक बार ये आपका हो जाता है उसके बाद आप क्या करोगे जो भी डोमेन आपने सेलेक्ट किया है वो ओपन करोगे स्लैश स्लैश के बाद डब्ल्यू एडमिन आपको लिखना है और एंटर प्रेस करना है ये जो आप इंटरफेस देख रहे हो ये वर्ड का लॉगिन इंटरफेस है जो अभी अभी आपने वर्ड के डैशबोर्ड के लिए यूजर नेम सेलेक्ट किया पासवर्ड सेलेक्ट किया ये आपको वो प्रोवाइड करना है और लॉगिन करना है लॉगिन करने के बाद ये आपका वर्ड का डैशबोर्ड है थोड़ा अलग दिखेगा आपके केस में क्योंकि ये मेरे में ऑलरेडी थीम्स इंस्टॉल्ड है इसलिए ऐसा दिख रहा है ये एग्जैक्ट इंटरफेस आपको लोकल होस्ट के ऊपर दिख जाएगा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंशन है वर्ड को अपने ही कंप्यूटर पर कैसे इंस्टॉल करते हैं अब जो मैं काम करने जा रहा हूं वो आप डायरेक्टली ऑनलाइन कर सकते हो आपका काम इजीली हो जाएगा लेकिन एक वेबसाइट को बनाने के दो तरीके होते हैं आप डायरेक्टली ऑनलाइन काम कर सकते हो या पहले ऑफलाइन करके बाद में भी उसे एक बैकअप के जरिए ऑनलाइन माइग्रेट कर सकते हो तो अब मैं अपने लोकल होस्ट के ऊपर आ जाऊँगा डायरेक्ट वर्ड के अंदर उस पर हम सारा काम करेंगे लास्ट में एक बैकअप फाइल बनाएंगे और उसे ऑनलाइन ले करके आ जाएंगे तो अब जो आप इंटरफेस देख रहे हो ये वर्ड का मेरे लोकल होस्ट लोकल कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया हुआ वर्ड है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडिय
व्यू साइट को न्यू टैब के ऊपर आप ओपन कर लोगे ये लुक चेंज हो सकता है डिपेंड करता है आप कौन से ईयर में इस वीडियो को देख रहे हो हर ईयर हर साल ये लुक जो है वो चेंज होता है ठीक है सो ये जो बाई डिफॉल्ट होता है वो काफ़ी बेकार थीम होता है और कुछ खास होता नहीं है ये हमें इसे चेंज करना है वर्ड में एक वेबसाइट को बनाने के दो तरीके हैं पहला आप वेबसाइट को फ्रॉम स्क्रैच बनाओ सारा काम आप खुद से करो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है दूसरा होता है आपका कि आप डेमो डेटा डेमो साइट एंड बनी बनाई टैंपलेट्स को आप अपने वेबसाइट में यूज करो उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करो उसमें कस्टमाइजेशन करो और वेबसाइट को रेडी कर लो तो हम इस दूसरे मेथड को फॉलो अप करने वाले हैं जिसमें हम बने बनाए वेबसाइट को यूज करेंगे इस चीज के लिए आप आ जाओगे वर्ड प्रेस डैशबोर्ड यहां से आपको मिलेगा अपियरेंस अपियरेंस में एक ऑप्शन मिलेगा थीम्स का आप इसके ऊपर चले जाओगे बाय डिफॉल्ट यहां पे तीन थीम इंस्टॉल होती है वन टू थ्री आप ऊपर क्लिक करोगे एड न्यू थीम पे एड न्यू थीम पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको सर्च करना है एस्ट्रा ध्यान दे वर्ड चाहे ऑनलाइन काम करो या ऑफलाइन काम करो इंटरनेट कनेक्टिविटी दोनों ही केसेज में आपको चाहिए है और थोड़ा फास्ट इंटरनेट होगा तो सही है एक ही बार में आपकी सारी चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी और आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा तो एस्ट्रा यहाँ पे लोड हो चुका है ये जो लुक है वो चेंज होता रहता है तो लुक को आप इग्नोर मारे स्पेलिंग पे ध्यान दे इसके बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है इंस्टॉल होने के बाद आपको एक्टिवेट करना है एक्टिवेट होने के बाद गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा लेकिन उससे पहले एस्ट्रा की हमें रिक्वायरमेंट है और जो थ्री थीम्स बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होते हैं जो तीन थीम है इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसके ऊपर क्लिक करे डिलीट करे ताकि आपके सर्वर का स्पेस जो यूज हो रहा है वो कम हो जाए एक लोड कम हो जाए वेबसाइट के लोडिंग टाइम कम होगा तो वेबसाइट फास्ट खुलेगी सारे थीम्स को आप डिलीट करते हुए चले तो मैंने सेकंड थीम को भी डिलीट कर दिया एंड थर्ड थीम को भी मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं डिलीट हो जाने के बाद ऊपर स्क्रॉल करें गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें तो ये एक्टिवेट हो रहा है एक्टिवेट होने के बाद ये आपको बोलेगा सेलेक्ट पेज बिल्डर पेज बिल्डर क्या चीज है जिसके जरिए आप अपने वेबसाइट के पेजेस को बनाओगे डिजाइन करोगे चेंजेस करोगे हम यहाँ पे फिलहाल जा रहे हैं एलिमेंटर के साथ फिर ये आपको यहाँ पे बहुत सारे टैंपलेट्स और थीम दिखाएगा आप यहाँ पे सर्च करोगे डेंटल तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेंटल तो डेंटल जैसे ही मैं लिखूंगा आप चेक कर सकते हो डेंटल क्लिनिक का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इम्पोर्ट कंप्लीट साइट के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है अब वर्ड में इंटरमीडिएट हो बिगनर हो क्या हो किसके लिए वेबसाइट बना रहे हो ये सेलेक्ट करो अपना नाम ई एड्रेस पास करो और उसके बाद आप क्या करोगे सबमिट पे क्लिक करोगे और आपका वेबसाइट जो है इम्पोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ये फिलहाल एक ट्यूटोरियल है तो मैं यहाँ पे स्किप के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ स्किप पे क्लिक करते ये प्रोसेस मेरा स्टार्ट हो जाएगा कुछ मिनट्स का टाइम लेगा और आपकी वेबसाइट जो है इंपोर्ट हो जाएगी तो आप चेक कर सकते हो थीम हमारा इंपोर्ट हो चुका है आप यहाँ पे ऊपर जाओगे व्यू साइट के ऊपर जा करके इसे ओपन कर लोगे तो आपके पास वो पूरा का पूरा वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा जो मैंने आपको डेमो के अंदर चेक कराया है कुछ चेंजेस इसके अंदर करने हैं और कुछ एनिमेशन को भी परफॉर्म करना है वो हम थोड़ी ही देर में सीख लेंगे आप चाहो तो अपने पिछले वाले पेज को जो ऑलरेडी ओपन है उसे भी रिफ्रेश करके चेक कर सकते हो चेंजेस आपको अपने वेबसाइट में देखने को मिल जाएंगे तो मैं एक टैब को यहां से कट कर देता हूं ये हमारा वेबसाइट ऑलरेडी रेडी हो चुका है विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट तो इसके अंदर हम अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करेंगे जो भी आपको चेंजेस करने हो नेविगेशन को छोड़ करके यानी कि इस एरिए के नीचे से लेकर के फुटर से पहले तक वो आप एलिमेंटर के जरिए बहुत ईजिली कर सकते हो नेविगेशन और डेंटल क्लिनिक का जो ये फुटर है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वर्ड प्रेस के कस्टमाइजर पे जाकर के आपको चेंज करना पड़ेगा फिलहाल मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है होम पेज एडिट विद एलिमेंटर के साथ इसको मैं एडिट करूंगा यहाँ पे जाते हैं हम लोग तो आप चेक कर सकते हो एलिमेंटर यहाँ पे ओपन हो चुका है आपके पास दुनिया भर के ऑप्शन है अ बेटर लाइफ स्टार्ट विद अ ब्यूटिफुल स्माइल यहाँ पे अगर मैं आपको चेक कर रहा हूं तो यही मैसेज आपको देखने को मिलेगा अगर आपको इसमें चेंजेस करना है तो एलिमेंटर पे आकर के क्लिक करो लेफ्ट हैंड साइड पे यहां जो टाइप करना है कर दो या फिर यहां पे मैंने दो डॉट लगा दिए और अगर मैं नीचे अपडेट के ऊपर क्लिक करूं अपडेट होने के बाद वेबसाइट पे आते हैं यहां कोई भी डॉट्स नहीं है अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो आप यहां पर नोटिस करोगे चेंजेस हो चुका है सिमिलरली आपको जो टाइप करना हो करें अगर आपको इसके ऊपर का टेक्स्ट पसंद नहीं आया है क्लिक करें और बुक एंड अपॉइंटमेंट को आप सीधा बुक कर दे इस पर क्लिक करने पे कहाँ जाएगा आपके पेज के ऊपर जाए सोशल मीडिया पे जाए वो लिंक जो है हैश की जगह पे इस जगह पे आपको पेस्ट करना है नीचे स्क्र
डेंटल क्लिनिक ठीक है मैं इसको अपडेट करता हूं अपने वेबसाइट पे आते हैं इस जगह पे लिखा है वेलकम टू डेंटल क्लिनिक ये अपडेट हो चुका है अब हम इसको रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो आपने नोटिस किया वेलकम टू साइबर डेंटल क्लिनिक अगर आपको कोई इमेज चेंज करना हो तो आप इमेज के ऊपर क्लिक करें इमेज पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सीधे मैंने इस इमेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे इमेज आ गया अगर नहीं आता है तो आप इस इसके ऊपर क्लिक करोगे और स्टाइल पे जाकर के आपको वो चीज़ दिखाई देती है इस जगह पे तो ये हमारा ये वाला फोटोग्राफ है अगर इसको चेंजेस करने हैं आपको तो आप क्या करोगे चूज इमेज के ऊपर क्लिक करोगे मीडिया लाइब्रेरी में जाओगे तो इस थीम के अंदर जो ऑलरेडी इमेजेस हैं आप उनमें से किसी को सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको अपने अकॉर्डिंग अपने कंप्यूटर से आपकी कोई इमेज अपलोड करनी है वो भी पॉसिबल है अपलोड फाइल्स के ऊपर जाओगे और अपने कंप्यूटर से एक फाइल ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पे आप ले जाओगे मैं एक काम करता हूँ मेरे पास पिछले प्रोजेक्ट की एक इमेज पड़ी हुई है मैं उसे ड्रैग और ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर लोड होने का वेट करें उसके बाद इंसर्ट मीडिया पर क्लिक करें आप चेक करोगे पीछे आपका इमेज आ चुका है ठीक है तो ये इस तरीके से काम करता है मैं आपको इसको अपडेट करके एक बार रिफ्रेश करके चेक करा देता हूं तो ये अपडेट हो गया हम यहां पे आते हैं और इसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं तो आपने नोटिस किया ये इमेज यहां पे चेंज हो चुकी है कभी भी आपको पुरानी इमेज वापस चाहिए हो अगेन चूज इमेज पे जाए ये आपको फिर मीडिया लाइब्रेरी से उस इमेज को सर्च करे जो पहले था और इंसर्ट मीडिया आपको कर देना है इस तरीके से आपको कंटेंट को चेंज करना है कंटेंट तो आप डायरेक्टली लिख लोगे इमेज को आपको इस तरीके से चेंज करना होता है अगर आपको कोई भी आइकन पसंद ना आए उस आइकन पे क्लिक करें इधर जाएं आइकन लाइब्रेरी पे जाएं और यहां से आपको जो भी अपलोड करना हो उस पर आपको क्लिक कर लेना है वो आइकन यहां पे दिखेगा अगर आपको खुद का कुछ आइकन अपलोड करना है तो यहां जा करके अपलोड एस पे जाओगे कलर चेंज करना है तो स्टाइल पर आओगे यहां पर आपको कलर दिखने को मिलेगा मैं इसे रेड के आसपास का टोन कर देता हूँ और इस जगह पर आपको आकर के अपडेट कर देना है तो आप देखो जो भी कलर मैंने सेलेक्ट किया था एक्चुअली वो आ गया ये होना तो रेड चाहिए था तो लेट्स मेक इट रेड अपडेट नॉट ब्लैक लेट्स मेक इट रेड और इसके बाद अपडेट कर देते हैं ठीक है तो आप नोटिस कर रहे हो इस जगह पे आपको रेड कलर देखने को मिलेगा अपडेट होने के बाद इसे हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये इमेज हमारी चेंज हो जाएगी और ये जो लोगो इस जगह पे है वो रेड हो जाएगा सिमिलरली आपको जो भी चेंजेस करने हैं बड़ा ही आसान है फोन नंबर चेंज करना हो यहाँ पे क्लिक करो यहाँ पे आकर के आपको जो टाइप करना है आप करते हुए चले रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा बहुत इजी है वर्डप्रेस के अंदर एलिमेंटर को यूज़ करके चेंजेस को परफॉर्म करना बहुत ही जल्दी आप कोई भी वेबसाइट जो है वो रेडी कर सकते हो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो लिखा हुआ है डेंटल जस्ट अनदर वर्ड वेबसाइट पहले इसको हम सही करते हैं और उससे भी पहले इस जगह पर अगर आप नोटिस करो तो क्या है हमारे पास जैम सर्वर का आइकन है तो हमें इसको भी चेंज करना है तो इसके लिए आप क्या करोगे एलिमेंटर से हटा करके उसे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे ले आओगे डैशबोर्ड में आने के बाद आपको जाना है अपीयरेंस कस्टमाइज ये वर्डप्रेस का कस्टमाइजर है इस जगह से आप नेविगेशन को चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग और फुटर में भी यहीं से आप चेंज करते हो तो यहां पे आपको मिल जाएगा फुटर तो आपको फुटर में चेंज करना हो तो यहां से कर लोगे मैं फिलहाल जा रहा हूं हेडर बिल्डर पे यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा लोगो का और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो साइट आइकन का इसके ऊपर क्लिक करें मीडिया लाइब्रेरी में से कोई लोगो आपको पसंद आता है तो वो अपलोड करें खुद का अपलोड करना है तो यहां से ड्रैग ड्रॉप करें मैं एक काम करता हूं एक ये मुझे दिख रहा है अगर ये अप्लाई हो जाए तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे ये आ चुका है क्रॉप इमेज करेंगे ध्यान दें स्क्वायर इमेज को अप्लाई करें तो ही अच्छा दिखेगा ये देख रहे हो ऊपर अप्लाई हो चुका है यहां भी हो जाएगा रिफ्रेश करने पर उससे पहले हम इसको पब्लिश करते हैं पब्लिश होने के बाद इस जगह पे आए रिफ्रेश करें तो यहां पर आपको आपके वेबसाइट का लोगो देखने को मिलेगा आप चेक कर सकते हो उस चीज को यहां पे वो रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है राइट right? अब हमें क्या करना है डेंटल जस्ट अनदर वेबसाइट के वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए आप आ जाओ अपने डैशबोर्ड में और सेटिंग्स पे आपको चले जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद डेंटल की जगह कुछ और लिखना हो आप यहां लिख सकते हो और यहां पर आपको जस्ट अनदर वर्ड वेबसाइट को रिमूव करके सेव करना है सेव होने के बाद अपनी वेबसाइट पर आए रिफ्रेश करके चेक करें तो आपको यहां पर चेंजेस देखने को मिलेगा अब बात करते हैं इस वेब पेज पे एनिमेशंस कैसे लगाना है तो इस चीज के लिए पहले तो मैं काम करता हूं हमें लास्ट टैब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैंने उसे कट कर दिया इस पेज को एडिट विद एलिमेंटर आप करोगे एलिमेंटर ओपन होने के बाद अगर आपको इस कंटेंट पे लगाना है अपना एनिमेशन अगर इस पूरे एरिया पर लगाना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे इंडिविजुअली चीजों पर लगाना है तो कंटेंट पर क्लिक करके 
एडवांस्ड मोशन इफेक्ट एंट्रेंस एनिमेशन पे जाकर के डिफॉल्ट और इस पर आपको जो भी एनिमेशन इन बहुत सारे एनिमेशन है जो भी आपको लगता है बारी बारी क्लिक करके देख लेना अगर आपको उसको एनिमेशन सही लगता है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो जो भी आपको लगता है आपको अच्छा लग रहा है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उन एनिमेशन को यहाँ पे सेलेक्ट करें ठीक है फिलहाल मैं इतने को अपडेट करता हूँ वेबसाइट पे आ जाते हैं रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे इतना एरिया आपका एनिमेट होकर के आएगा सी दिस सिमिलरली आपको पूरे के पूरे कंटेंट को एनिमेशन देना है यहाँ पर मैं आपको एक और हिस्सा करके दिखाता हूँ यहाँ पर तो मैंने क्या किया यहाँ से मैंने पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया लेटेस्ट से यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इस वाले के लिए एडवांस्ड मोशन इफेक्ट और यहाँ से बाउंस वाला एक एनिमेशन नॉट सो गुड लेट्स मेक इट तो मैं इसको बाउंसिंग डाउन कर रहा हूँ ये हो जाने के बाद इसके ऊपर क्लिक किया एडवांस्ड मोशन इफेक्ट और इसे भी वही लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे तो मैंने इसको भी बाउंस इन डाउन कर दिया सिमिलरली इस वाले एरिया को तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ क्लिक करने के बाद इसे भी एनिमेशन परफॉर्म करना है तो वही वाला एनिमेशन यहाँ भी हम लोग दे रहे हैं और ये लास्ट है हमारे पास ये और गूगल मैप वाले को भी आपको इसी तरीके से करना है ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ ये जो इमेज है इस पूरे ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेता हूँ एडवांस्ड मोशन इफेक्ट और यहाँ से सेम एनिमेशन यहाँ भी लगा दिया मैंने अपडेट पर क्लिक करते हैं अपडेट हो जाने के बाद आपको अपनी वेबसाइट पर आना है अब आप अगर रिफ्रेश करोगे तो ये एरिया भी आपको एनिमेटेड दिखेगा तो ऊपर का एरिया तो आपका एनिमेटेड है ही है अब ये भी एनिमेटेड हो गया एक बार आपको और रिफ्रेश करके दिखाता हूं तो ये देखो आप यहां पे एनिमेशन आ रहा है हमारे पास और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये भी एनिमेट होकर के आ गया सिमिलरली आपको कंप्लीट वेबसाइट के ऊपर एनिमेशन को परफॉर्म करना है और आपकी वेबसाइट ऑलरेडी रेडी है अब हम बात करते हैं सारा का सारा काम लोकल होस्ट पे है अगर आपने ऑलरेडी ऑनलाइन किया है तो बहुत अच्छी बात है बट जिन लोगों ने ऑफलाइन किए हैं और इन फ्यूचर वो प्लान करते हैं कि वेबसाइट को ऑनलाइन माइग्रेट करना चाहिए सर्वर और होस्टिंग के ऊपर तो वो कैसे होगा फिलहाल मैं एक काम करता हूँ इस चीज़ को यहाँ से कट कर देता हूँ और इसे भी यहाँ से कट कर देता हूँ माइग्रेट करने के लिए आप आ जाओगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में डैशबोर्ड में आके आपको जाना है प्लग इन्स पे यहाँ से आपको जाना है ऊपर एड न्यू प्लग इन पे और यहाँ पर आपको सर्च करना है ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है लोगो आपको ये वाला ध्यान में रखना है और इसे आप क्या करोगे यहाँ पे इंस्टॉल कर लोगे इंस्टॉल होने के बाद आपको एक्टिवेट करना है एक्टिवेट होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑप्शन मिलेगा नीचे ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन हमें एक बैकअप जनरेट करना है अपने वेबसाइट का और उसे बाहर निकालना है सर्वर के ऊपर ले करके जाना है तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर जाओगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट टू फाइल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है ये प्रोसेस कुछ सेकंड्स ले सकता है कुछ मिनट्स ले सकता है आपके केस में तो आप इसके होने का वेट करें तो आप चेक कर सकते हो एक बैकअप जनरेट हो चुका है आप इसके डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे ये बैकअप फाइल आपका डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड होने के बाद अगर आप चाहें तो इसको आप क्लोज कर सकते हो यहां से तो मैंने इसे क्लोज कर दिया है अब आप आ जाओगे अपनी वेबसाइट पर जो भी डोमेन आपने सेलेक्ट किया है उसे आप ओपन करें और उसके वर्ड प्रेस डैशबोर्ड को ओपन कर ले ताकि आप एडमिन पैनल पे जा सके इसके लिए आपको लिखना है डोमेन नेम स्लैश डब्ल्यू पी माइनस एडमिन और एंटर प्रेस करें वर्ड प्रेस का आपका जो भी यूजर नेम और पासवर्ड है वो प्रोवाइड करें उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये आपका वर्ड का डैशबोर्ड है जो हमारे केस में ऑनलाइन सर्वर है डोमेन रेसर का यहाँ पे आपको क्या करना है आपको जाना है प्लग पे एड न्यू प्लग इन पे और यहां भी आपको वही सेम प्लग इन इंस्टॉल करना है ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल होने के बाद आपको एक्टिवेट करना है एक्टिवेट होने के बाद आप आ जाओगे अपने डैशबोर्ड पे यहां पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन लोकल होस्ट पे हमने एक्सपोर्ट किया था ऑनलाइन सर्वर पे हमें इंपोर्ट करना होता है तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको उस फाइल को ड्रैग और ड्रॉप करना है इस प्रोसेस को होने में कुछ टाइम लग सकता है कुछ मिनट्स का डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट कनेक्शन मेक श्योर आप इसे पूरा होने दे मैं फिलहाल इसे कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ पे रीजन इज मेरी जो वेबसाइट है वो ऑलरेडी ऑनलाइन बनी हुई है जो मैंने आप लोगों को डेमो चेक कराया था उस टाइम पर मैंने पहले ही क्रिएट कर रखा है तो सेम काम को रिपीट करके कोई फायदा नहीं है लेकिन अगर आपने इसे लोकल होस्ट पर बनाया है तो इस प्रोसेस को सही तरीके से पूरा होने दे आपको आपकी वेबसाइट ऑनलाइन देखने को मिलेगी जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे आप चेक कर सकते हो तो आपने देखा 
बहुत ही ईजिली वर्ड को यूज करके हमने एक वेबसाइट रेडी कर लिया है बिना किसी कोडिंग नॉलेज के और काफी अच्छे अच्छे एनिमेशन के साथ दोस्तों उम्मीद करता हूं अब आप एक वेबसाइट को क्रिएट कर लोगे बहुत ही इजीली अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें एक बार जरूर चैनल के प्लेलिस्ट को जाकर के देखें यहां पर मैंने वेब डिजाइनिंग वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट गेम डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग चैटिंग एप्लीकेशन सर्च इंजन बहुत कुछ है जो ऑलरेडी कराया हुआ है आपको जरूर पसंद आएगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें बेलाइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज